আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আপনাদের মাঝে থাকছে র‍্যাক কাটার ডিজাইন র‍্যাক কাট ডিজাইন কিভাবে করতে হয় এবং তার সাইজ কত কিভাবে করবেন ডিজাইন সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন আমরা ফারস্টে চলে যাই যে র‍্যাক কাটার ডিজাইনের সাইজটা কত আমরা যদি গুগল একটু সার্চ দেই যে র‍্যাক কাট ডিজাইন সাইজ ওকে रेक्टर डिजाइन साइज एखे देखा गूगले जो आपके बोलते थ्री पॉन्ट फाइव इंची बट पॉन्ट फाइव इंची तो कख कख क्लैन आपना के सज बोले दिवे एर थी हम तो थ्री पॉन्ट नाइन बोलते पर अथवा थ्री पॉन्ट थ्री बोलते पर क्लैन आपना के सज बोले दिवे जो क्लैन सज ना बोले अथवा अपनी जो निजे पोर्टफोलियोर जो जी अपनी डिजाइन करें से क्षेत्र में आनी आपनर मतन করতে পারেন আমি কিছু যদি স্যাম্পল দেখি আমরা এই যে র্যাক কাটার ডিজাইন র্যাক কাটার ডিজাইন দুই সাইডে হয়ে থাকে ফ্রন্ট সাইড ব্যাক সাইড আপনি চাইলে ফ্রন্ট সাইডও করতে পারেন যদি ক্লায়েন্ট চায় যদি আমার শুধু ফ্রন্ট সাইডে হবে সেক্ষেত্রে আপনি ফ্রন্ট সাইডেও করতে পারেন কিন্তু নর্মালি আমরা ফ্রন্ট সাইড ব্যাক সাইড দুই সাইডই ডিজাইন করে থাকি তো চলুন আমরা একটা ডিজাইন করি আমরা আজকে এই ডিজাইনটা করবো যে এই ডিজাইনটা আমি আপনাদের জন্য রেডি করে রাখছি এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড এটা হচ্ছে কোম্পানির ব্যাক সাইড তো এই ডিজাইনটা আমরা করবো ফার্স্টে কিভাবে ট্যাম্পলেট নিতে হবে যারা ফটোশপ সি এস সিক্স ব্যবহার করছেন তাদের জন্য হয়তো এরকম থাকবে ড্যাশবোর্ডটা ফাইল থেকে নিউ এরকম থাকবে হ্যাঁ আর যারা সিসি ব্যবহার করতেছেন তাদের জন্য হয়তো আমি যদি সিসিটা ওপেন করি আমার যদি সিসিটা ওপেন করি সেক্ষেত্রে ক্রিয়েট তো আমি যেহেতু সি সিক্সে করছি সেক্ষেত্রে আমি সিক্স সিক্সে চলে যাই ফাইল থেকে নিউ নিউ থেকে এখানে আমরা নেম ফাইলের নেম रैक कार्ड डिजाइन जी अपनी पड़ें से क्षेत्र में भलो आर्निंग करते प्रचुर डिजाइन आ मार्केट प्लेस रैक कार्ड डिजाइन नहीं आपनी फाइारे गले देखले सार्च दीबें रैक कार्ड डिजाइन देवें प्रचुर गिग आर्पर तो सजटा बसा थ्री पॉन्ट फाइव इंची एट पॉन्ट फाइव हमारे देव आट पॉन्ट फाइव ए कलर मोड सी एम आई के एवं ब्लीड हमें एखान ब्लीड टाइम दिए दी ब्लीड जिरो पॉइंट वन टू फाइव ओके आर्टबोर्ड आनी चाहले आर्टबोर्ड जेहतु आर्टबोर्ड दुईटा निब तो आर्टबोर्ड दुईटा दिए दिल आर्टबोर्ड स्पेस सैज ओके टू बार नहीं फाइव ओके ओके हमारे दुईटा आर्टबोर्ड चले आस এখন আমি আর্টবোর্ড সাইজের একটি শেপ নিব রেকটাঙ্গুলার টুল সিলেক্ট করলাম দেন আর্টবোর্ড উপরে ক্লিক করবেন এখানে আপনার আর্টবোর্ড সাইজের শেপ ক্লিক করবেন আপনি আমরা দিয়েছিলাম এইট পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে সরি এইট পয়েন্ট ফাইভ না থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এইট পয়েন্ট ফাইভ ওকে অ্যালাইন করি এই আর্টবোর্ডের সাথে অ্যালাইন হয়েছে অ্যালাইন সিলেক্ট করব অবজেক্ট যাব অবজেক্ট থেকে পাত পাত থেকে অবজেক্ট পাত পিভিও মাইনাস মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ওকে ওকে রাইট বাটন ক্লিক মেক গাইড ওকে আমার গাইড নেওয়া শেষ এটা হচ্ছে আপনার টেক্স গাইড আপনি যদি এটা আপনি শেপটা ডিলিট করে দেন এটা হচ্ছে আমার টেক্স গাইড ওকে আর এটা হচ্ছে আমার কালার গাইড অথবা আপনি বলতে পারেন যে ব্লিড তো সেমভাবে এই আর্টবোর্ডটাও আমি নেই চাইলে আপনি এটা কপি করে নিতে পারেন চাইলে আমি যদি রাইট আর্টবোর্ডের বাইরে যদি ক্লিক করি আনলক এবং সিলেক্ট করে আমি এটাকে চাইলে কপি করে এখানে দিতে পারি কপি করে এখানে দিয়ে দিতে পারি শেষ চাইলে অথবা আপনি যেভাবে ফার্স্টে আমরা যেভাবে দেখেছিলাম ওইভাবে আপনি চাইলে নিতে পারেন লক করে দেবো আমরা গাইডটা ওকে দেন আমরা ফার্স্টে 
একটা শেপ ক্রিয়েট করি একটা শেপ নিলাম সাইজে ওকে অ্যালাইন অ্যালাইন করব এবং এটাকে আমি একটু বড় করে দিই শেপটাকে বড় করলাম ওকে এটা হচ্ছে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডটা লক করি কন্ট্রোল টু দিয়ে লক দেন আমরা যেহেতু এই ডিজাইনটা করব তো আমি একটা ইমেজ সেভ করে দিই একটা ইমেজ নিয়ে নিলাম দুইটা ইমেজ নিয়ে আসি আমার আটবোর্ডে নিয়ে আসি এখানে নিয়ে আসি ওকে আমরা এই দুইটা ডিজাইন করব ওকে দেন ফার্স্টে আমার কোম্পানির লোগো আমি কোম্পানির লোগোটা এখান থেকে নিয়ে আসি এখানে এসে ছেড়ে দিব এখানে আমি একটা শেপ নিব শেপের কালার দেন এটাকে কপি করবো অল্টার ধরে কপি কপি করলাম এটাকে আপনি একটু বড় করে দিতে পারেন একটু বড় করে দিতে পারেন ওকে এটা কালার আমি কালারটা দিই একটু কালারটা একটু করে দিই ওকে দেন আমি লোগোটা বসাই এখানে অবশ্যই লোগোটা আপনি আপনার লোগো অ্যালাইন ঠিক করি অ্যালাইনমেন্ট সবসময় ঠিক রাখবেন তো এটা হচ্ছে টেক্সট গাইড অবশ্যই এটার ভিতরে রাখার চেষ্টা করবেন সকল টেক্সটগুলো অ্যান্ড আমার টেক্স টেক্সটা এরপর হচ্ছে ইমেজ হ্যাঁ ইমেজটা আমি যদি ইমেজটা নিয়ে আসি এখান থেকে আমি এটাকে সরাই এটাকে সরাই ইমেজটা আমি নিয়ে আসলাম ট্রাক করে এখানে চললাম এই ইমেজটাকে আমি কি করব একটু বড় করব দেন এই শেপটাকে অল্টার ধরে কপি করব কপি করে এখানে এই ইমেজের উপরে রাখব রাইট বাটন ক্লিক করব প্যারেন্টস থেকে ফন্ট ফন্টে নিয়ে আসবো ইমেজটাকে একটু ছোট করি অবশ্যই ইমেজ ছোট বড় করবেন শেপ ছোট বড় করতে পারবেন না কারণ শেপের সাইজই তো আমি ইমেজটা বসাবো সিলেক্ট করব রাইট বাটন ক্লিক মেক ক্লিপিং মার্কস ওকে দেন ইমেজটা সিলেক্ট করবেন শেপ ধরে আপনার শেপ সিলেক্ট করবেন অল্টার ধরে অল্টার ধরে আপনার যে যে অ্যালাইনমেন্টে হবে সেই অ্যালাইনমেন্টটা ক্লিক করবেন ওকে এখানে অ্যালাইন হবে তো আমি সেন্টার করে দিব ওকে এরপর হচ্ছে আমার টেক্স টেক্সটা আপনি চাইলে টেক্সটা আমি দেখাই কীভাবে আমি টেক্সট করেছিলাম যেহেতু বড় হাতে সব আমি ছোট হাতে লিখতে পারি সব ছোট হাতে লিখে নিব তারপর আমি এটা বড় করব বড় করি বড় করে আমি সব ওয়ার্ডগুলো অ্যালফাবেট করে দিব এর জন্য আমি টাইপ সিলেক্ট করব টাইপ থেকে চেঞ্জ ক্যাশ এখান থেকে সব অ্যালফাবেট করে দেব ওকে দেন আমি এটাকে এই লাইন এই লাইন ওকে ওকে ফোনটা আমি সিলেক্ট করি এখান থেকে মনসুরাত মনসুরাত ফোনটা সিলেক্ট করলাম একটু গোল করে দেই একটু বড় করি ওকে ক্যারেক্টার থেকে আমি ল্যান্ডিংটা উপরে উঠে দিই হ্যাঁ আর একটু ওকে ফাইন দেন কালার চেঞ্জ করে দিব ওকে কালারটাও চেঞ্জ করে দেবো হোয়াইট দিয়ে দিব কালারটাও চেঞ্জ করবো আমরা ইউর লেখাটা ছোট হবে আর হচ্ছে আপনার একটু উপরেও হবে 
আপনি আপনার মতন ড্রেসগুলো সাজাবেন আমি আমার মতন করতেছি আপনার ডিজাইন হয়তো আরও আপনার মাথায় অথবা আরও আইডিয়া আসতে পারে সে অনুযায়ী আপনি ডিজাইন করবেন দেখবেন যে অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক আছে কিনা আপনার অথবা আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এই যে উপরে উপরে যে গ্যাপটা নিচে যে গ্যাপটা এই গ্যাপটাও ঠিক আছে কিনা এটাও একটু খেয়াল করবেন ওকে এরপরে হচ্ছে আপনার ইমেজ বসালাম আমার টেক শেষ এরপরে হচ্ছে আপনার কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্টের জন্য আমার নাম্বার
আমি কন্ট্রোল টু দিয়ে আনলক করলাম সব এরপরে হচ্ছে যে আমার পুরো ডিজাইনটা সিলেক্ট করে আমি আরও নিচে একটু নিচে নামাই দিই ওকে আর লোগোটা হচ্ছে আর একটু বড় করব ওকে আমার হচ্ছে ফর্ম সাইড শেষ হ্যাঁ সেকেন্ড হচ্ছে যে আমার ব্যাক সাইড ফ্রন্ট সাইড সেট আর এখন আমার ব্যাক সাইড সো ব্যাক সাইড করার জন্য সেমভাবে আমরা কি করব এটাকে কপি করি কন্ট্রোল অল্ট টু দিয়ে আর কন্ট্রোল অল্ট টু দিয়ে লক আনলক করি এটাকে কপি করে এখানে রাখি ওকে দেন এটাকে কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করব দেন কন্ট্রোল অল্টার ধরে এখানে একটা শেপ নিয়ে আসি শেপটাকে একটু কপি ছোট করি कंट्रोल सी कंट्रोल एफ दिए कपि कर लिखी छोट करी एट कलर चेन्ज कर दी कलर दी कलर चेन्ज कर दिल दें लोगोटा लोगोटा नहीं आसि अल्टर धरे कपि कर लोगो लोगोटा रईट बाटन क्लिक कर एन एस थे फंटे नहीं आसब একটু ছোট করব লোগোর কালার চেঞ্জ হবে কালার চেঞ্জ করে দিই এখান থেকে হোয়াইট আমার এটা হচ্ছে হোয়াইট হবে এটা হোয়াইট এটাও আমার হোয়াইট কালার আমি এই কালারটা আমার লোগোর এই কালারটা আমি এটা রাখবো আর সরি হোয়াইট কালার করে দিব ওকে আর এই ছোট্ট একটা শেপ এটাকে আমি এই কালার করি ওকে ঠিক আছে দেন এখানে একটা ইমেজ ইমেজ আপাতত এই ডিজাইনে যে ইমেজটা নিয়ে আসছি এটাই এটাই নিয়ে যাই আমি ওকে অল্টো ধরে কপি করব কপি করে সেম প্রসেসে আমরা এখানে রাখবো রাইট বাটন ক্লিক অ্যারেঞ্জ থেকে ফোন ইমেজটা একটু ছোট করব সিলেক্ট করব রাইট বাটন ক্লিক পাক্স শিপ ধরে আমরা শেপটা সিলেক্ট করব শেপের উপরে ক্লিক করব দেন অ্যালাইন করে দেব দেন সেমভাবে আপনি এই লেখাগুলো সেমভাবে ই করবেন আমি আপাতত এখান থেকে নিয়ে আসতেছি যাতে আপনার ভিডিওটা লং না হয় ওকে আমি এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে সব সিলেক্ট করে এখানে নিয়ে আসি সেম প্রসেস দেন এই শেপগুলো আমি সিলেক্ট করি এখান থেকে অল্টার ধরে এখানে দিয়ে দিলাম আর একটু বড় করে এখানে দিয়ে এটাকে একটু ঘুরে দিলাম ওকে উপরে আমার একটা শেপ আছে এখানে আমি একটু অল্টার ধরে এখানে একটা শেপটা দিই ওকে এই শেপটাকে একটু ছোট করি আর একটু এখানে আমার অ্যাবাউট আক্স তো অ্যাবাউট আক্সের জন্য এটাকে আমি কপি করে এখানে রাখলাম টেক্সটা এবং এখানে আমি লিখে দিলাম অ্যাবাউট আক্স অবশ্যই বোল্ড হবে এ হচ্ছে আমার ডিজাইন আমার ডিজাইন করা শেষ আপাতত তো এই হচ্ছে আমাদের ব্যাক কার্ড ডিজাইন তো আপনারা বাসায় প্র্যাকটিস করেন ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে নতুন কোনো টপিকের উপরে ভিডিও নিয়ে আসবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন কোন টপিকের উপরে আপনাদের ভিডিও দিলে অথবা কোন টপিকের উপরে আপনাদের ডিজাইন দেখালে ভালো হয় তো আশা